Բարի երեկո, եթերում Սուրանկյունն է, որի ծանկությունը անպատասխանատվության անորինականության չարաշահումներ դեմ պայքարն է, որովհետև ծանկությունն է արտայտում մարդույայությունը։ Ես Վայաղազերյանս և Սուրանկյան ստեղծագործական Սակայն խնդիրն այն է, որ անգամ վճարումից հետո դասագիր կարշակերտի սեպականությունը չի դարնում։ Մի քանի տարի ոգտագործումից հետո, երբ հելատարակումը ինքնած աղսաց ասկվում է, հին դասագերքերը հավակվում � Ամեն անգամ կարավարությունը հրաժարվել է ստանձնել հրատարակման ամբողջ ծակսը, արդարանալու, որ վինանշունի և շրջանց էլ է արձ, եթե որքան գումարկ խնայի և կկարողանա ուղել հրատարակմանը, եթե ասենք հիմնադրամալ Հայլ է փորձ էլ պարձել, թե ինչպես է վարցավը ճարի չապը, որոշվում սոցիալապես խոցելի խնդերի դեպքում։ Շուշանիք Մերզոյանի ռեպորտաժը վերնագրել ենք սոցիալական խտրականություն։ Հայաստանում ծնընդոգնությունը, երեխաներին բուժոգնությունը և հանրակրթությունը անվջար են, սակայն կյանքում իրականություն այլ է։ Մելքոնյան ամուսինները 14 երեխա ունեն, կան թե դպլոս նավարտացներ, թե � Համալայիր շապա չգնացին երեխեքը, որով հետև մարսպետահան միջավ չտեմ ես ինգը չի ոգ։ Եղել են տարիներ, երբ ընտանիքից չորձ հինգ երեխա է դպրոց հաճախել։ Դասագրքերի վարցակալության համար երբ եմ Այգավանի դպրոցի տնարինությունը ընդարաչել է ու երեխաներին անվջար գրքեր տրամադրել։ Կումարը դպրոց հոգնում անձի։ Որպես բազմազավական տանում գյուղի ասինք միակ մեծ ընտանիք, իրանք ասենք է հարցերու Հիմա է մեր եխեն էրկ ու եկալ դիր չի հասը։ Հնդիրն ավելի է բարթացել ավակ դպրոցում։ Երբ հոսքի ընտրությունից հետո երեխաներին հավելալ գրականություն է հանձնարարվում։ Իմ ամեն էր շատ գրքեր է Սակային պարձվում է մել կույանների բաղթը բերել է։ Եթե նրանց դպրոցի տնոյնությունը դրսևորելով բարի կանք ոգնել է ընտանիքին, ապա հարևան եղեգնավանում ոչ բոլորի բաղթն է բերում։ Այս տարի տվել են տաս երեկ հազար, որից ասենք ին երորդասանի երեխայինը զեղջել են։ Աստվորում թե այստեղ, թե այլ բնակավայրերում պարտադրում են գումարը վջարել մի անգամից, սեպտեմբերի սկզբին։ Երեխաներին պարտադրում են անպայման գումարները բերեք, պահայխել, որ ասնեք հնարավորություն չեմ ունեցել, աջակսության ծարայություններ մարդկային հոսքը։ բոլորը տեղեկանք են ուզում դպրոս ներկայասնելու համար։ Ընդհանապես տեղեկանքների կանակը սեպտեմբերին շատ անում է։ Սրամադրում ենք տեղեկանք դասագրքեր Հանվջարգիր 
կը բազմաթիվ դեպրոցներ կան, որ 20-30 տոկոսը իսկապես անվճարունակ է։ Որ դասագրքերը դեպրոցում կա, այդ դրանք տալիս են, հետո էլի հետ են վերադարձում, բայց որը որ չի երիքում, դի առնցվի, դի Այսպես թե այնպես դասագրքերի համար վճարում են գրեթե բոլորը, թե սոցիալական խոցելի խմբեր չիներ արվասները, թե նպաստարունները։ Ու ոմանք մեր նախորդ հերոսուհիներից մեկի, անահիտի օրինակով երեխաների ստիպած Մի քանի տարի օգտագործելուց հետո հին դասագրքերի փոխարեն տպագրվում են նորերը ու այսպես արդեն ավելի կային երկու տասնամյակ։ Հայաստանը պավական ծաներ վիճակում էր, դրամար որոշվեց Հայաստանում ներդնել վարցակալական Այլ վճարում ես 25 տոքոսը, ոգտագործում ես 4-5 տարի, հետո տարվա վերջին վերադարսնում են։ Թե եվ Սահմանադրության չբար է պոխված տարբերակով և ես երաշխավորվում էր անվճարկրտությունը, մարդո անկախ հնարավորություններից, անկախ ընտանիքում երեխաների կանակից չի նախատեսում։ Հետևավար պետք է լինի հավասար նաև վերաբերմունքը բոլորի համաս։ Եթե մի պի հայցը բավարարվեց, այսպես ասաս դատարանի կողմից, երեխային որև է խարանի ձերծ պահելու համար չեն բարցրաձայնում բարդությունների մասին ենց դասագրքերի վճարման։ Եթե մեր գյուղի դպրոցը այգավանի միշտակար դպրոցը ընթարաչումա, բայց կարող է ոսկետապի դպրոցը չե դրա բաղադրիշներից մեկի համար գումար է վջարվում։ Ինչ ես դարմակը, որ մեծ անաս։ Նախարը։ Ինչ ես պոխելու ես երկրում, որ դարձար նախակա։ Սարոլացությունը պոխել են ծաղորդեն նվերներ։ Շուշանիք մեր զոյան � Այս մարդիկ ոչ մեին պետության, այլև հասրակության, աջակցյան, ինտեգրիման և պաշպանության կարիք ունեն։ Վիչել է, որ մեր երկրում խնդիրներ կան հաշմանդամության կարգի տրամադրման ոլորդում։ Հաճախ բրժկական կեղծ պաստատղթերի, կաշարքի ու այլ ճանապարներով հաշմանդամ է ճանաչվում առող չկա ակացին և ոգտվում արտոնություններից։ Բայց կարավարության վերջին շարջանիք հայլերը վկայում են, որ հոնքը սարկելու փոխարեն Առաջին դեպքում անվջար բուժոքնության փոխարեն պետությունը վինանսավորում է բուժման ծաղսերի 50 տոքոսը, երկրոր դեպքում կաղաքացին զրկվում է եվ այդ աջակցունից և թոշակից։ Նկան վիճակագրություն Ներկայստում եմ Սոնա դանելյանի մեր դարդը կիչ էր տեսանյութը։ Տարես տարի ավելանում է կաղաքացիների դրժգողությունները բրշկասոցիալական փորձակնություն իրականասնող հանձնաժողովների աշխատանքից։ Այս տարի կոնքրետ աննախադեպ Այս տիկնոչը հանդիպեցինք բրշկասոցիալական փորձակնության հազնաժողովներից մեկի գրասենյակում։ Հուզված պատմում է, որ չնայած ամբուժելի հիվանդությանը որերը զրկվել է հաշմանդամության խմբից, հետևաբար նաև Հոտերսը, դեղերը եարում է տեպ 
Սոցյապնախարայության պաշտոնյան էլ չի հերքում դժգողողների արկայության պաստը, ավելին նշում է, որ այս տարի հաշմանդամության խմբի ձրկվողների թիվը շուրջ ինգ անգամ գերազանցել է նախորդարված անսպասերի ձևով, մենք չիշնասետ չգիտենք ինչ պատասխանենք այդ մարդկանց, որով վտև տեր անորուշության մեջ ենք։ Նոյմբերի մեկի տվյալով հանրապետությունում կա շուրջ հայուր 96 հազար հաշմանդամություն Եվ ոլորդը ենտարգվել է մեծ պոպոխությունների, առաժմ չեմ անվանում դա բար է պոխումներ, որդև եվ որ լինի արդյունք կտեսնենք բար ու պոխվել է, թե ընտակարակը։ Կասը բար է պոխում է, ստերիցա չար է պոխում է, ակն հայտոր է ընտակարությունը։ Եթե անձ ունի հիվանդություն վնասված խեղում, որը բերում է որգանիզմի վունքթյայի կայուն խանգարման և որն էլ հանգեցնում է կենսագորզնեցյան սամանապակման։ Այս երեկ բաղադրի չի պայմանում, անձը աշմանդամ է ճանաչում ամբուժելի հիվանդություն, իսկ տիկին էլյան կաղցկեղ։ 2016-ին իրան եկրոր կարգի չեցել և տվել են երորդ կարգ, պոխանակ հակարակը լիներ, ոտը ծությունները շատացել է։ Այս տարի եպ հերտական Հանդրապետության աղտորոշումները, որոնք որս չապորոշիշների և այս մեթոդակացությունների հինք չեն հանդիսանում հաժվածան։ Իսկ այն որ բարթագույթն է են, դրանք անտեսում և չեն գրում։ Դերանց հաստարևերջից պատասխանատունները ոչ մեկ է ինձ որ շիպան չի գոնեք ասեին մի մխիթարանք կլիներ։ Ձեր նշած կաղաքացիների փորձակնության ժամնակ այս փորձնական ծրագիրը դեր գործարնության մեջ չեր։ Այս փորձնական ծրագիրը ներդրվել է կարող են գնալ իրենց բշկասոցիալական փորձակնական հանձնաժողովներ, հանձնաժողովները գործը կվերցնեն, կնայեն, եթե իրենք կարիք ունեն բշկական վերականման ոգնության, ամպայման կտրամադրեն այդ ուղությա� Ես 
Այս տիկնոր նման կչերին է այսօր տրվում հաշմանդամության կարգ այնել անժամկետ։ Չնայացրան մարդիկ մտավախությունն են, որ առաջիկայում չեն կարողանալու օգտվել պետ պատվերով ուժոգնությունից, կանի որ Հանդրանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
բազմոց գրուպ ընկերության ղեկավարության նվերն է։ Յուրասենյակի պատուհաններն էլ կզարդարեն շեն տեքստիլ ընկերության գեղեցիկ վարակույրները։ Ցակամենք որ լիության լիցվի ձեր օջախը ձեզ կաճ առողջություն, ձեր բալկին երջանկություն, ասպաս պահպան կանգնի ձեր ընտանիքին։ Վեգա էլեկտրոնիկայի խանուտ սրահներից հանցի տնորինությունը տեղեկանալով, որ ունեցած տեխնիկան վաճարել են, փորձել էր լրացնել բացը, սարնարան էր ուղարկել, աշխատակազմն էլ հերուստացույց, հիմա տանը զբաղմունք Եմ էր եղ ենել ունեցավ, մամա ես այդ կգնիմ։ Երեկ խորանարդ մետր վարելապայտ նարդեն նրանց տամբակում է, այս մասին էլ հոգացել է վիպ իրավաբան պաստաբանական գրասենյակի տնորինությունը։ Հարևան նել որ միշտ օգնում էր վարելապայտով, հիմա էլ առանց տրտնջալու օգնում է տեղավորել դրանք։ Հոսով են, որ ծրտաշիվ ծմրանը դու կվարեք և ջերմություն կլինի ձեր ընտանքում, ինչպես նաև մեր ձեր սրտերու պապատկեր էր բերել։ Դու միատնենց հրաշկ տղա ունես արդուրիկը, որ ինքիս խոսկատվե, որ մեծանա երբ եք չի թողա, որ դուք նեղության մեջ մնակ։ Եթե ձեր հույսը միշտ աստուրանիմ, կարսկով ձեր կյանքում ամեն բան լավ կլինի։ Արդ պրոջեկտ ընկերության ներկայացուցիշները հավից հապրանքանիշի տեսականի ով էին եկել, Երևան սիթի սուպերմարկետներից հանցի տնորինությունը հավատարիմ կարիքավորին ոգնելու սկզվունքին այս ընտանիքին էլ ոգնեց գումարով։ Տեսանյութից ազդված ոգնություն մանկատներին հիմնադրամի աջակցություն ու որը որ պատրաստ են իմ կողքին լինեն, իրանք ինձ հույս տվեցին ու ուշ տվեցին, որպիսի ես պայքար եմ։ Բլանշետ արդուրի երազանքն էր, որ նիրականություն դարցրեց արմեկ հայ եկվադորական ընկերության տնորինությունը։ Անհամպերության բացում էր ու շտապում գործարկել, յուրորինակ գեղեցիկ վարդերն ու մեկ արկ գբանանը եվ ասներանց համար է։ Սուզու ընկերության աշխատակիսներն է լիրենց կաղ սրծողիքներով ու զովացուցիչ ընպելիքներով է ին եկել, Մոբայլ սեն թրբջային հերախոսների խանութներից հանցի ներկայացուս չի նվերները ռամանակին էին, ռուզաննայի հերախոսն անսարք էր, իսկ արդուրը չուն էր, հիմա երկուսն էլ կապի միջոցուն են։ Մակարոնեղենը զովացուցի ճմպելիքները, որ երկար ժամանակ կվայել են աղորի կնկերության տնորինության կողմից էր։ Չուսահատվեք պայքարեք ձեր հաջողության, ձեր առողջության համար, որպիսի ձեր հրաշ բալիքին հասցնեք � Հա պարտոնակ ձեր երեխայով ու միշտ կայլեք տեպի առաջ, միշկան ձեր հավատ ու ուժար էղավ ենքան ու կավելի լավ կաղթարեք։ Կանի որ արդուրը իր ծնընձյան որը չեր ուզում հիշել, կարևորելով միայն մայրիկինը, բումբումի կնկերության մուլթ հերոսները փորձեցին նրան անսահման ժպիտ պարքևել, նաև մանկական սրջահանում մեկ որ անցկասնելու կարտ նվիրեցին։ Այս տղայի օրը սկսվում և ավարդվում է մոր պրկության համար աղոտքով։ Միայն այս կերպ կարող է մեղմել մոր ծավը, պայքարը շարունակելու ուր նրանց տվեցին բարեգութ մարդիկ կարեք ծանքով, արդուրը հավատում է,
Ուրբանի անգամ եք անչափասին ուղարկել օրինակ ծխախոտ գնելու։ Կարող եմ մտնել եւ անարկել այնտեղից գնել։ Հայտնի սուպերմարկետներում կատարված փորձը ապարձուն է։ Կարմի մալ բորը կարակ թե չեմ կարատամ, որովհետեւ դու անչափաս ես։ 12-ամյա արմենը վերադառնում է ծխախոտով ու գարեջերով։ Ոչ մեկը չտեսնի, որ ստորին կգարեկարա։ Պատշաճ իրականացնելու ուժ կամ կամք չի բավականացնում։ Հապած վիճակում հայտնում են ոստիկանության տեսադաշտում։ Սպորտային հետաքրքրություններով չէ, որ առաջնորդում են այլ արագ գումար վաստակելու մղումով։ Դա շատ վտանգավոր սովորույթ է։ Ազատված տեղերը շատ ճանցած լրացվեցին։ 2 միլիոն դոլարի հասնող խաղադրույք է կատարվում։ Խաղադրույք ընդունող հաստատությունները կտուգանվեն իրեն շահույթին համաչափ։ Առաջին անգամ 2 միլիոն ինչ անել եթե մարդը մի դումնավոր խուսափում է ծանոթունը ստանալուց։ Աշխի իրար չենք տեսել։ Այսպես կոչված մտերիմը դիմել է դատարը։ Իստեր են կայացվել, որի ես անգամ չեմ մարդակցել։ Ծանոթագրեր, որոնց վրա իբր իր ստորագրությունն է։ Ստացել է բոլորովին այլ անձ։ Նրա հանգուցյալ պապը նույնպես Լևոն Ասերյան։ Պապի փոխանը դատարան են կանչել ինձ։ Այդ գործընթացը երբեմն ձևական բնույթ է կրում։ Ով դուրը դացեց, վերջինիս հանձնում է այդ ծանոթագիրը։ Այդ գործի հետ որևէ կապ չունի։ Ցոզի ու շատ ցույցի ծավալով խիր։ Մարդը կմնա անտեղյակ իր հետ կապված դատական գործից։ Իրենք մի տումնավոր չեն ծանոթում։ Ժամանցի վայրերում անչափահասներին ծխախոտ ու ալկոհոլային խմիչք վաճառելու հարցը վերջերս բարձրացրեց կառավարությունը։ Վարչապետահայտը արեց, որ 18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտ ալկոհոլային խմիչքներ վաճառելու գիշերին ակումներ եւ զվարճանքի այլ վայրեր նրանց մուտքը կանխարգելու ու միջոցները բավարար չեն։ Մի շարք գերատեսությունների ղեկավարների հանձնարարվեց երկամսյա ժամկետում պատասխանատվության միջոցների խստացման կանոնակարգման, ինչպես նաեւ լիազոր մարմնի գործառույթների հստակեցման առաջարկներ ներկայացնել։ որ լիազոր մարմնի գործառույթների հստակեցման խնդիրը համոզվեցին քտեսանյութը պատրաստելիս չեն կողնորոշում ով է վերահսկողը որովհետև վարչական իրավախախտումների մասին օրենց գրքով պատասխանատու վարչական շրջաններն են սակայն վերահսկողական որևէ մեխանիզմ սահմանված չէ այսինքն ինչպես ասում են ամեն ինչ լախոզված է այս առնչությամբ քաղաքապետանից պարզաբանն է ստանալու փորձերը զուր էին սովորության համաձայն հերախոսազանգեր ինչ պատասխանեցին թե պետք քաղաքապետը խորհրդակցության ընթացքում խոսել է թեմայի շուրջ ընդունել է որ վերահսկողական աշխատանքները բավարար չեն ու հանձնարել քաղաքային ոստիկանության հետ շրջայի ծեր կազմակերպել համապատասխան օբյեկտներ ոստիկանությունն արձագանքել է վարչապետի եւ քաղաքապետի հորդորներին ու վաճառքը նախական խելու նպատակով ժամանցի վայրերում համապատասխան ցուցանակներ տեղադրել նրանք սակայն ինչ խոսք բավարար չեն խնդիրել ուզելու համար ապա ցույցը մեր էքսպերիմենտն է մայրաքաղաքով շրջել են մի դերասի հետ, որը պետք է վաճառքի կետերից ալկոհոլ կամ ծխախոտ գներ։ Շատ դեպքերում դա հաջողվել է։ Իդե նույնպիսի բարձի թող է վիճակը նաև խաղատներում ու շահումով այլ խաղերի վայրերում։ Նելի Արցունյանն է շրջել պատանու նաև իրավապաների հետ եւ այժմ կներկայացնի Քոտարիքը իմ բիզնեսին վնաշ չէ։ Հետաքննությունը ծխախոտ եւ ալկոհոլ գնելիս անչափահասները որպես կանոն պատճառաբանում են որ այն տանում են հայրիկին, պապիկին կամ հորեղբորը։ Հաճախ հենց այդպես էլ կա։ Սակայն մեծերը չեն գիտակցում, որ այդպիսով նպաստում են որպեսի անչափահասի համար ծխախոտ եւ ալկոհոլ գնելը դառնա սովորական երևույթ։ 18 տարին չլրացած անձանց ծխախոտ ալկոհոլային խմիչքներ վաճառելն առաջացնում է վաճառողի նկատմամբ դուգանք նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատի կիչապով։ Այս սահմանափակումը անհիշելի ժամանակներից հստակ ամրագրված է վարչական իրավախախտումների մասին օրենց գրքի 158-րդ հոդվածում հիմա փորձեք մտաբերել քանի անգամ եք անչափասին ուղարկել օրինակ ծխախոտ գնելու եւ գոնե մի դեպք երթնա վերադարձել է ձեռնուն այն փորձը ցույց է տվել որ վաճառասրաների մեծ մասում իրականացվում է ծխախոտի ալկոհոլի վաճառք եւ անչափասը կարող է մտնել եւ անարկել այնտեղից գնել 12-ամյա արմենի օկրության փորձեցինք գործնականում բարձել աշխատում է արդյոք անչափահասներին ծխախոտի ալկոհոլի վաճառքի արկելքը թե ոչ Երևանի կենտրոնում հայտնի սուպերմարկետներում կատարված փորձը ապարձուն է։ Կարմիր մալ բորը կարակ թե կա։ Անչափասներ չի կա։ Ապա պայի համար է։ Անսպասելի էր, բայց ուրախալի, որ եւս մի սուպերմարկետում դպրոցահասակ տղայի ծխախոտ գնելու փորձը ձախողվեց։ Մալ բորը։ Չեմ կարատամ, որովհետեւ դու անչափաս ես։ Բայց ուրախությունը կարճ տևեց։ Պարզվեց, որ սահմանափակումը կիրառվում է մեծ սուպերմարկետների կողմից եւ կամ մայրաքաղաքի կենտրոնում, որը ենթադրաբար ուշադրության նաեւ կենտրոնում է։ Փորձը կրկնեցինք ընդհանրը մի քանի կիլոմետր հեռու։ Արդյունք նայելավս այնքան էլ ոգևորի չի չեր։ Մի հատ ումա հաստ մալ բորը կտակ տարմիր գույնը։ Հաջորդ բոլոր խանութներից ու կրպակներից 12-ամյա արմենը վերադառնում էր ծխախոտով ու գարեջերով։ Ազս մի հատ հաստ վիստոն կտակ։ Հա, պապայ։ Տուն պիտի տանալ։ Պապայ համար է կտակ։ 
Հաշվարմանը <gülüyor> Հանշապասներում <gülüyor> որը կրում է անչապասների ալկոհոլը խստի վարքելում է խորագիրը եւ կարոկե ակումներում գիշերային ակումներում ժամանցային տարբեր վայրերում տեղադրել են նշված ցուցանակները անչապասների համար օրենց դրոր են արկելքներ էլիկան որոնք գործնականում կրկին հազվադեպ են կիրառվում օրինակ խաղատներ շահում ու խաղեր կազմակերպող այլ հաստատություններ այցելել է եւ առհասարակ խաղադրույք կատարել է ունեցել են դեպք եւ որ անչապասը պարբերաբար տանից վերցրել է գումար եւ ոսկեղեն եւ տարել շահում ու խաղ կազմակերպող Նշեն <gülüyor> ավելի մեծ գումարներ կարելի է աշխատել եւ ակնայտ է որ վերահսկողությունը եւ պատժ միջոցները ամեն օր չեն կիրառվում եւ տարվա մեջ 1 2 անգամ տուգանվել է կարելի է ասել ընդհանուր ավելի շահավետը ժամանակին մայրը քաղաքից խաղատների դուրս բերումը ոստիկանության տվյալներով զգալի դրական ազդեցություն ունեցավ մասնավորապես անչափասների մասով սակայն հսկայական եկամուտներ ապահովելու ներուժով հարուստ ազատված տեղերը շատ ճանցած լրացվեցին չկա այդպիսի քաղաքական ուժ պատգամավոր եւ խմբակցություն որոնց ենդիմոմ քաղաքացիներ ով քերեն անչափաս երեխաներ որոնց երեխաները շահումով խաղերով են տարվում եւ տարվում են հենց այն պատճառով որով հետեւ դա շատ յուրին է շատ հեշտ է եւ շատ մատչելի ու հասանելի է շահումով խաղերի վիճակախարի պարագայում այսօր ամբողջ քաղաքում տեսնում ենք նորանոր բացվող գրասենյակներ անչափաս երեխաները իրենց ընտանիքներից այսպես ինձ փոքր գումարներով գնում սկսում են մասնակցել դրանց եւ աստիճանաբար դա դառնում է այսպես սովորույթ որը հետագայում շատ դժվար է արմատախիլ անել իսկ շատ վտանգավոր սովորույթ է ոլորտն ուսումնասիրողները համոզվել են որ շահումով խաղերով տարվածները վաղուց արդեն սպորտային հետաքրքրություններով չէ որ առաջնորդվում են այլ արագ գումար վաստակելու մղումով լինի չափահաստ է անչափահաս մոտավոր հաշվարկներով մեկ տարվա կտրվածքով հայաստանում օտարապես 200 միլիոն դոլարի հասնող խաղադրույք է կատարվում համաձայն համար նշեմ որ նա հայաստանում ցենք հացի սպառումը կազմում է մոտ 300 միլիոն այդ ազարտը բավականին մեծ ցավալների է ասել համոզվածը մեծ մասը նույնիսկ մեսին եւ ռոնալդոին իրարից չի տարբերում սակայն դրանով փորձում է ուղակի արագ գումար վաստակել խաղադրույք կատարելուց հարցնելու է տարիքը եւ դա փաստող փաստաթուղթը սակայն շատ հաճախ երեխաներ ինչ են անում տանիքի ծնողից կամ տատիկ պապիկներից նրանց ազնագրերն են վերցնում եւ այդ միջոցով են անում օրերես ազգային ժողովի մեծ օրը կարգ է ընդգրկվել վիճակախաղերի եւ շահումով խաղերի կազմակերպման մասին օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրինակիցը որը հեղինակների պնդմամբ առաջին հերթին կփորձի լուծել անհամաչափության խնդիրը այսինքն 18 որոշ դեպքերում 21 տարին չլրացած անձանցից խաղադրույք ընդունող հաստատությունները կտուգանվեն իրենց շահույթին համաչափ միլիոններով առաջին անգամ երկու 
միլիոն, եկրորդ անգամ խաղթում թույտ տալ դեպքում հինք և ապատ տաս չորորդից էլ զրգվում են հենց այդ լիցենձ է հեծ, այսինք են այս առումով իսկ ապես լուրջ խստացում է տեղի կարողվել, բայց գոն է այս առումով մենք այնպիսի սամանապակումներ ենք դնում, որ տնտեսվարողը իսկապես գալի լինի իր համար և այդ կայլին չգնա։ Այդ ոլորդում կարծում եմ շատ ավելի լուրջ խնդիներ անչապահասներին վերաբերող սահմանապակումների մասով և ով է պատասխանատու լինելու որենքիչ գիրարման համար։ Իրեպ նոր որինագծի կննարկումների ժամանակ կհստակեցվի մի կարևոր հարց եվս։ Արդյոք խաղթումների պաճարով Հայաստանի մարզերի և շրջանների դատարանների 11 դատավոր այս տարվ անթասկում դիմել է վջրաբեքի նախագային, խնդրելով իրենց անուները հանել գործերի բաշմանց ուծակից։ Բաճարը դատարանների խիստ սանրաբերնովածությունը։ � Նրանցիս մեկը սակային պաստաբանների կարծիքով նոր խնդիրներ է առաջասնելու դատական գործ ընթացում։ Մասնավորապես պոխվելու է դատական գործի վերաբերել ծանուցման կարգը։ Աստայդ եմ ծանուցագիր նուղարգվելու է � Դատարանել որոշել, որ կաղաքացին հավուր պատշաչի ծանուցվել է, սակեն չի ներկայանում նիստերի, կարող է դրանք անցկացնել և վջիր կայասնել տվյալ մարդու բացակայությամբ։ Հիմա էլ են այդպիսի դեպքերլինում մեկ կողմին։ Այժմ Հարմեն աթելանի արդարադատությունն էլ արդար չէ հետաքնությունը։ բիզնեսը ջրի երեսի պայլու համար տարին էր աղաջ ստիպված է եղել ծանութից պատքո գումար վերցնել։ Կրամոբանական է, եթե այս տեսանյութում խոսում ենք մեծ գումարի մասին, ուրեմը շուտով խոսելու ենք նաև որ մնմա պակ եմ։ Աստիճանաբար մտերմաց էլ են, դրա համար էլ մտքով չի անցել վերադացված փողի համար ստացական պահանջել պատքատիրոջից։ Բայց չապազանց մեծ է եղել զարմանքը երբ մի որ պազել է, որ որին ես անգամ չեմ եմ մասնակցել։ Հետագայում դատական գործում հայտնաբերել են ծանուցագրեր, որոնց վրա իպր իր ստորագրությունն է եղել։ Իպր ինս ծանուցագիր է ուղարգվել, բայց ես ոչ մի ծանուցագիր չեմ ստացել ամենը իրանք արել են իյանց գործը հեշտասնելու համար։ Դիմել ենք փորձագիտական ընկերությանը, վերջինս հստակ տրամադրել է եզրակացություն առայն, որ հետադարձ ծանուցման վրա դատարանի կողմից ուղարգված 
ինվեստահորտի կողմից։ Դատարանը վճարել է 3.5 բռնագանձել 10 միլիոն 800.000 դրամ։ Այն դեպքում երբ պատկատեր է գումարի վճարման պայմանագրով նախատեսված վերջնաժամկետից 4 տարի անց է դիմել դատարան։ Իսկ այդ պահին արդեն գործել է վաղեմության ժամկետ ասվածը։ Էական չի պահանջը ճիշտ է այս խալը։ Եթե վաղեմության ժամկետն անցած է, հայցադիմը ենթակա է անվերապահորեն մերժման։ Այսինքն, եթե ինվեստահորտվը դատական նիստի մասին պաշտ ձևով տեղեկացված լիներ, բնականաբար վերջինը սիր իրավունքը կիրացներ, կմիջնորդեր հայցային վաղեմություն կիրառել և պահանջն ամբողջությամբ ենթակա կլիներ մերժման։ Այս վճիրը բողոքարկվել է վերաքննիչում, որը բեկանել է առաջինածյանի դատարանի որոշումը և հետ է ուղարկել գործ վերաքննության։ Իմ մյուս զրուցակիցը դատական ծանոցման հետ կապված խնդիր չունի։ Նրան տեղը տեղին ծանոցել են գալիք դատական նիստի մասին, բայց հարցնեն է, որ նա այդ գործի հետ որևէ կապ չունի։ Սանգում այն ձիմ տատին, որը որ ապրում են յորդ մասիվում, դա դատանիս թուղթա է կերքես որպես պատասխանով Իմ զրուցակիցը լևոն ասիրյանն է։ Նրա հանգուցյալ պապը նույնպես լևոն ասիրյան։ Ժամանակին իրենց շենքի ջերուցման ծրագրով պայմանագիր է կնքել մի կազմակերպության հետ։ Այդ տարիներին կրտսեր լևոնը 13-14 տարեկան է եղել, բայց դատարան հենց նրան են կանչել գումարի վճարման պահանջով։ Ուղակային պապուս ապիկի փոխանը դատարան են կանչել ինձ ներկայացումների <gülüyor> նշմեն իրավաբանները տպավորություն է ստեղծվում որ այդ գործընթացը երբեմն ձևական բնույթ է կրում այսօր ունենք հետևյալ իրավիճակը որ փոստա փոստային ծառայության աշխատակիցը նշված հասցեում ով դուրը բացեց վերջինիս հանձնում է այդ ծանոցագիրը վերջինիս ինչ որ նշում է կատարում ցանկացած դատարանի համար դա արդեն բավարարը համարվում որ ծանոցագիրը առկա է ձևական առումով այս խնդիրը լուծելու համար քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ են նախատեսվել ըստ այդմ դատական գործի ծանոցումը կարող է ուղարկվել պատասխանող կողմի հաշվարման հասցե որտեղ նա գուցե երկար տարիներ չի ապրել ծանոցումը կարող է փոխանցվել տվյալ տանը բնակվող ցանկացած անձի օրենքը նախատեսում է որ այդ հասցեում կամ անձի հաշվարման հասցեում ցանկացած դուրը բացող այլ անց կոպիտ ասած կարող է ստանա այդ ծանոցագիրը գուցե այդ անձանց մեջ ինչ որ անձնական թշնամանք կա կամ վերջի վերջո տեխնիկական ինչ որ խնդիրներ կա ուզուտ ստացող անձը կարող է մոռանալ միակ բացառությունը պատասխանողին ուղարկվող ծանոցումը չի փոխանցվի նրա հետ դատական վեճի մեջ գտնվող մարդուն բայց հաց ինչպես է դա հասկանալու փոստատարը ենթա դրենք ամուսինները ամուսնալության հայց են ներկայացել դատարան բայց սակայն փաստացի բնակվում են նույն հասցեում հիմա փոստատարը ինչպես իմանա որ դատական ծանոցագիրը հանձնելիս ամուսինները ինչպեսի հարաբերություններ տվյալ դեպքում ունենան հնարավոր է որ ամուսիներից մեկը կանխակալ եւ միտումնավոր ձևով ծանոցագիրը դատական չհանձնի ամուսնուն որը տվյալ պահին չի բնակվում այդտեղ մի խոսքով մեծ է հավանականությունը որ մարդը կմնա անտեղյակ իր հետ կապված դատական գործից իսկ ամենը կարևոր է այդ հիմքով նա այլևս չի կարող անել կայացված դատավճիղը բեկանել վերաքննիչում քանի որ նրան ուղակի մատնացույց կանեն օրենքը մյուս կողմից ինչ անել եթե մարդը միտումնավոր խուսափում է ծանոցումը ստանալուց եւ դրա համար օկտագորցում ցանկացած միջոց բարե ձես բարե ձես դուք նամակ ունեք ոխ ծանոցում այնել դատարանից լավ բան սпасես ճանիչ չարժ է երևի չբացեմ նամակը նույնիսկ չվերցնեմ նամակը ասում են որ ծանուց ողների մի հատված հենց այդպես էլ վարվում է չի վերցնում նամակը իհարկե ոչ առանց փոստատարի հաջողություն եղբայր քեզ մոտ նշի որ տանը չենք լավ հաշվի իրար չենք տեսել լավ լավ լավ լավ Նորայ Նորիկյանը զբաղվում է դատական գործով, որի կողմերից մեկին երկար ժամանակ չեն կարողանում իփր ծանոցել։ Գործը վերաբերում է մի առանձնատան, որի օտարման պահանջով փաստաբան նամիսներ առաջ դիմել է դատարան։ Դատականության ընթացքում այդ պատասխանող է, ուրեմն առողջարկի պայմանագիր է կնքել 
հարազատ եղբոր հետ, այնուհետև հարազատ եղբայրը եւ իր կնոջը որոշակի խնդիրներ են ստեղծվել, ինը համատեղ կյանքի ընտացքում ձերբերված գույքի բաժանման մասին հայցադրում է ներկայացել դատարան։ Ունեցվածքի կեսը կնոջը չտալու համար երկրորդ եղբայրը հավանաբար ֆիկտիվ գնված առանձնատունը, նորից ենթադրվում է ֆիկտիվ վաճառել մեկ այլ բարեկամի։ Հիմա այդ մահթում փորձում են ծանոթել դատական գործընթացի մասին, որը սկսվել է նորայր նորիկյանի վստահորդի հայցով։ Նամակը գնում է այն նույն տունը, որի բնակիչները ինչպես ասում են, երբ հել են այս ճաշը եւ դեմ չեն խոչընդոտել դատական գործին։ Պատճաս ծանոթումը ապահովելու համար, քանի որ ծանոթակիր ուղարկում են գույքի հասցեով, ինչպես նաեւ մեզ հայտնի հասցեով այդ երրորդ գնորդի, բարձվում է որ այդ հասցեն այն հասցենը, որտեղ բնակվում է երկրորդ եղբայրը։ Սակայն իրենք միտում նա որ չեն ծանոթում երրորդ գնորդին։ Փաստաբանը ստիպված դիմել է տվյալ վարչական շրջանի ղեկավարին նշված անձին ծանոթելու համար, որինքը դա թույլ է տալիս։ Հակառակ դեպքում հավանաբար եթե նույնիսկ փոստատարը նամակը ձերքին վազել ծանոթվողի հետևից, նա չէր վերցնի դա։ Այդ դեպքում որն է ճիշտը։ Մի կողմից օրենսդրական փոփոխություններից հնարավոր է տուժեն քաղաքացիներ, որոնք իսկապես տեղ եկ չեն եղել դատական գործից, մյուս կողմից էլ կան մարտիկ, ովքեր ճարտ կորեն օգտվում են ներկա օրենսդրության դատական գործի վերաբերյալ ծանոթված չլինելու հնարավորություններից։ Հետեւյալ փորձը կա, որ անձը երբ բջջային հարախոսի համար է վերցնում կամ ինչ-որ այլ նմանատիպ կապի միջոց եւ այլն իր համաձայնությամբ նախատեսում է ընդհացակարգ, որ հետագայում եթե ծանոթման համար որևէ պետական մարմին դատարան վարչական մարմին պահանջի տեղեկատվությունը հերախոսային օպերատորը տրամադրի եւ իմ կարծիքով դա բավականին օպտիմալ լուծում է խնդրի կարող է SMS գալ կարող է նեղություն քաշել զանգահարել այդ անձին իհարկե շատերը կմտածեն թե բա անբարեխիկ ծանոթվողներն այս դեպքում էլ կարող են պատճառաբանել որ SMS հաղորդագրություն չեն ստացել կամ ուշ են ստացել բայց այս մեխանիզմի ուժեղ կողմն այն է որ մարդկային գործունը հասցված է նվազագույնի գործը տեխնիկայի հետ է այնպես որ հնարավոր սուտը բացահայտել նարդեն ռոպեների հարցը արմեն աթելյան գարնիկ սիրեկանյան զորաբ քարամյան սուրանկյուն կանդիպենք քիջանց մերսեդեսի վարվելու ընթացքում անցավ հանրապետության նախագահի շարասյունը հարց ինչպես չի պայթել այս խողովակը մարտը դուրսը եկել օկնության ձեռք մեկնելու հիմա պետքա իրան օկնության ձեռք մեկնել ես տարած կողանից վիլա պետքա ականջներները կուլոք անենք ու լսենք թե ինչ են հաղորդում համապատասխան գերատեսությունները յաշիկը յաշիկը բրտի վիրակապը գլխին հիվանդանոցից ապալ թափալ դուրս էր եկել ես տապեց ֆուրին ու եկավ ու մեր վերա ցավոք հիվանդանոցի ճանապարհին հետիոտն է մահացել այս հայլու տված տեղը սրա այդ ճակատային բախումը չեր կարաչ ունենալ ողբերգական հետևանք հետևին ստացնում էլ իր մահացածը հարազատ երկու եղբայր մահացան ես ախտեր արդեն փոքի էլի ես Թերևս միայն համուտ վարորդներն ու հետաքրքրասեր ուղևորները նկատած կլինեն, թե ինչպես են մեքենաները մայրաքաղաքից դուրս գալուց, մասնավորապես Երևան Սևան ճանապարհին դժոխային արագություն բացում։ Գիտեք, որ հատկապես արծվի արցան կոչվող հատվածում արագաչափեր չկան, ոստի մայրաքաղաքի տեսախցիկներից ու արագաչափերից հոգնած եւ կաշկանդված վարորդները ազատություն են ստանում եւ մորանում, որ գազից բացի մեքենայում այլ ոտնակներ էլ կան։ Մորանում են ու ճակատագրից բողոքում։ Վերջերս նշված հատվածում արցնագրեցինք հերթական վթարը, ավելի ճիշտ ինքնավթարը, ու թերևս կդժվարն է մասել թե վերջին մի քանի ամսում որ երրորդ են։ Անվորում, երբ մեքենաներից մեկի վարորդը փորձել է օգնություն ցուցաբերել ինքնավթարված մեքենայում գտնվողներին, մեկ այլ մեքենա հարվածել է նրա մեքենային։ Փորձը ցույց է տալիս, որ արագության զսպման թերևս ամենը արդյունավետ միջոցը արագաչափերն են։ Ոստի ճանապարհային ոստիկանությունը պետք է մտածի այս սողությամբ, այլապես վթարները այդ թվում ողբ բերգական ելքով կավելանան։ Վաղուց խախտված է կարգը, որ մեքենա վարելու ծառաշ պետք է տիրապետես ճանապարային երթևեկության կանոններին։ Հիմա հաճախ վարում են եւ հնդհացը ստեղեկանում կանոններին։ Գուց հենց նման պատճառով է տեղի ունեցել դիլիջանի ոլորաններում մարդու կյանք խլած վթարը։ Ասենք դժվար է հասկանալ, որ վազանցի ժամանակ պետք է տեսադաշտ ունենալ։ Ով այդ ճանապարով երբևէ երթևեկել է հասկացավ թե ինչ նկատի ունեմ։ Միշտ դրա այդ պարզ ճշմարտությունը հասուչ է եղել Օպելի վարորդին որը առանց հավապատասխան տեսադաշտի փորձել է անցնել արչևից ընթացող մեքենային, սակայն ճակատ ճակատի բախվել է բերնատարի հետ։ Օպելի 62 ամյա ուղևորը տեղում մահացել է։ Ուսերը ժամանակն է, որ վարորդական վկայականի հանձնման գործ ընթացը խիստ վերասկվի, մանամդ որ հատկապես վերջին շրջանում ավելացել են տարական կանոնների չիմացության պատճառ պատահարները։ Շափատվակրիական քրոնիկոնա արտակարգ պատահարներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշանի դանդաղ գնաս երկար կգնաս տեսանյութում
այս ժողովուրջան էս ինչ զուլում ակպել հայ վարորդներին ու հայկական համարանիշներով մեքենաներին մեքենաների հրդե լավ հասկացանք էլի ասենք կարա ուժգին հարվածից հրդե բռնկել այսինքն կայց առաջանա ու սահուն վերացվի հրդեի բայց որ կանգնած տեղը մեքենան հրդեվի դա արդեն ում ունե պաստի ժիմով են էլ որտեղ բագրամյան փողոտայում ազգային ժողովի շենքի դիմաց դա էր պատճառը որ մինչ անմաստում ենք այս կադրերը զուգահեռ մտածում ենք թե ինչ օրինակից են երես փոխաները պատրաստվում ընդունել որ հակառակորդները սենց սադրանք են կազմակերպել սադրանքի մասով իհարկե կատակա բայց ամենևին էլ կատակ չի որ մերսեդեսի վարվելու ընթացքում մինչև դեպքի վայրք ժամանային հրշեժները ինչպես տեսակ անցավ հանրապետության նախագահի շարասյունը այսինքն սայրոկ չեպեր ու հաստատ այս մեքենայի բռնկման փաստով լրի ուրիշ ծառայություններ են արցեն զբաղվում իսկ մեքենան նախին կյանքում կոչվել է մերսեդես ու նրանում ծակած զրդե մարելու համար չնայած պայթելու հավանականությանը հրշեժներին ձեռք մեկնեցին նաև սովորական քաղաքացիները Իշպես տեսնում եք Մերսեդեսը ամբողջովին վերացվել է մոխրակույտի ու որտե այնքան ուժգին էր որ լեզուները հասել էին որոշակի հերավորության վրա գտնվող Նիսանին թե ի վերջո ինչն է եղել հրդեի պատճառը հաստատ կպարզեն քանի որ ինչպես ասացի պարզողների քանակը շատանալու է բայց մի բան ասեմ էլի ժողովուրջան հասկանում եմ որ սենս պահերը կամերայով անմասնելու հետևանքով ձեր օրգանիզմում որոշակի քանակության ադրենալինը արտադրվում բայց դա անել անմիջապես այրվող մեքենայի կողքը դա անթույլատրելի է երբ եք ադրենալինի ավելցուկը լավ բանի չի անգեցնում Եթե Բաղրամյան Պողոտայի վրա ռազմավարական օբյեկտներ համարվող շինությունների հարևանությամբ Մերսեդեսում ծակած սրդե գոն է այս պահի դրությամբ գաղտնիք է, ապա Արարատի մարզի Սայատ Նովա գյուղում մեքենայում ծակած սրդեի պատճառը գաղտնիք չէ։ Գաղտնիքը թե ինչպես այդ դրդեի պատճառով ավելի ծանր հետևանքներ չունեցանք։ 90-ում եմ հանգամանքը, որ զրոյինի հետ բախվելուց հետո ճանապարի երթվեկելի գոտուս դուրս եկած զրոյոթը բախվել է գազատար խողովակին ու դրանից հետո հրդեհվել։ Հարց ինչպես չի պայթել այս խողովակը բայց ես հրշեժները ոնց որ կամիկաձեներ լինեն նենց են կանգնել այդ վարվող զրոյոթի ու գազախողովակի հարևանությամբ ոնց որ դրանից ռոպեներ առաջ արուցի կատ խմաս լինեն այդ ձեր յուրդը չբլի ոմ դուք փորձանք չեք լավա գոնը ջուրը արակ տվին ու սկսին հանգցնել զրոյոթում ծակած սրդեը Երևի թե այդ հանգստությունը պայմանավորված է նրանով որ զրոյոթի վարթին ու ուղևորին քաղաքացիները հանել են մեքենայից ու տեղափոխել հիվանդանոց բայց ֆսոժե փորձանքը մի անգամ ալ լինում հալալ է նաև քաղաքացիներին որոնք չնայած նույն այդ փորձանքի արկայության չեն ընկրկել ու ձերք են մեկնել նեղության մեջ գտնվածներին նա չէ բախվե սա բախում է այսա չէ ո չկա չէ արտահոս չկա չէ ոչ մի արտահոս չկա դելավա որես տիպի գազից էլ վտանգ չկա բայց հարց առաջանում ինչն է եղել այս շիլաշպոտի պատճառը մեքենաների որ մեկնա մեղավորը չգիտեմ թե որ մեկը բայց որ երկուսն էլ ընթացել են նույն երթվեկելի գծով փաստա ասել է թե չի բացառվում որ երկու վիրավորի պատճառ կարա լինել փոխզիջման կուլտուրայի բացակայությունը ես զարմանում եմ էլի այս ուր են վերջնի մեր վարորդները շտապում տպավորությունը թե երկրի հոգսերը նրանցից յուրաքանչյուրի վրա է ու եթե հանկարծ ժամանակին չհասցրեցին երկիրը վարի է գնալու խելքի աշեցեք ինչ է կորսել ու ինչ է մանգալիս որ հիվանդանոց մասիս այն մարդ ինչքան ժամանակը ասել ենք ու կասենք որ Երևան Սևան ճանապարի արցի արցան կոչվող հատվածը խիստ վտանգավորը մարդկանց առաջնության համար հիմնավորել ենք որ այդ հատվածի վտանգավորությունը մեծապես պայմանավորված է մայրաքաղաքին մոտ գտնվելու հանգամանքով ինչ է դա նշանակում դա նշանակում է որ վարորդները մայրաքաղաքի արագաչափերից ու տեսախցիկներից հոգնած փորձում են թոթափել լարվածությունը ու գազի սեղմակը մինչև վերջ տանջելով ազատություն են տալիս իրենց նժույքներին իսկ ինչի է հանգեցնում բացարձակ ազատությունը ճիշտա անտերության հենց անտերություն ներտիրում նշած է սատվածում երբ ազանգից հետո ապալ թափալ հասա դեպքի վայր այս տարած կանից վելա կարևոր է մի գոնե մահ չկա հա հենց է տեր միակ սփոփանքը թե պետ այս շկոդային նայելիս հաստատ կմտածեր որ առանց կորսի դուրս չեն գա սրա վարորդ 
23-ամյան մանուկ Ստեփանյանն էլ չնայած մտությանը ազատությանը կարոտ է եղել ու ճանապարի երթևեկելու գոտուց դուրս գալով բախվել է երկաթե արկլապատնեշներին։ Ճանապարային ոստիկանության ու սեքյուրիտի դրիմ ընկերության ղեկավարությունը պետք է անապահ քայլեր ձեռնարկի այս հատվածում ասենք արագաչափ տեղադրելու տեսքով, որպեսի նմանատիպ վթարները չկրկնվեն։ Մեզ հետ հաստատ համամիտ կլինի 27-ամյան մկրտի Չովանեսյանը ու ահա թե ինչու։ Այսի առանձին այս ուղակին նայելա։ Իարկե ուրիշա մկրտիչի լեքսուսնա, որը կայանել էր, որպեսի ոգնության ձրկ մեկնի արկլապատնեշներին հարվացած շկոդայի վահորդին։ Մեկ էլ որտեղից որտեղ հայտնվում է 31-ամյա � որ զոտ չունեցանք, սակայն այս հատվացում բազմաթի վթարներ են եղել, որոնք ողպերկական ավարդ են ունեցել, այնպես որ հարգելի իրավասուներ, կարները պեշերից է թապեք ու այս հատվացում առագաճապ տեղադրեք, թե չէ հիշատակը Հիշում եք հայտնի խողորդային կինոքոմեդյան, մի մինոն, որտեղ վրունձը դիմելով գրամարովին ասմը, դրուկ ու ծեբյա խարոշի է գլազա, սրազու վիտնը, շտոտի խարոշի չելավեք։ Այդ ծիտատը անցավ մտքովս, երբ լսում է էս մարդուն ու որը վիրակապը գլխին հիվանդանոցից ապալ թապալ դուրս էր եկել, որպեսի ճանապարային ոստիկաներին պատմի, թե ինչու են բախվել այս նունդայն ու զրովեցը։ որ էլ ավաբգոնի եսի տեմի ստրեշ կալիս էր, ուրը որ սես կաշեց, մտավ, ես ենտ դեպ հանա անում չէ է հետևը, եսի տավեց վուրին ու եկավոլ մեր վրա, տավեց սրան։ Արագածոտնի կուճակ գյուղնը, կուճակի նման լուսապսակ ճակատ չկա, լրիվ ես մարդու համար ասված, որը չնայաց հարվածը ստացել է ճակատի մասում, բայց մեջի լույսը չի խամրել, ու խարոշի մի գլազամի պատնում էր խորդավոր բերնատարի Պաստա։ Ես անայ այրան տեղերը։ Շտա բոգնություն նա տեղափոխ է։ Ես ա կոշիկ կա հելաց։ Իսկ ինչպես հայտնիա, եթե նման վիճակալինում, դեպքերի մեծամասնությունը ունենում է ողպերգական ավարդ, ու եթե հանկարծ այս դեպն էլ բացարություն չլինի և վիրակապով ապարանցու ասասները իրականություն լինեն, իսկ ես հակ� Որ հիվանդանոցնա են, աբարան, աբարան։ Նու պագիշկի կայլ ասել եսի այստել։ Այդ մասկել։ Ուրի վրա հետ կլի հաստատ։ Մի նապաստակ էլ երևան աշտարակ ճանապարին տեղի ունեցացի պատճարնա դարսել, սակայն մինչ դրան անրադարնալը փորձենք մացու ելքով վրայարդի խարը պատմության որոշ մանրամասներ պարզել, իսկ զբանը հայտնի էր, որ փողոցը պախուստի չի դիմել, ազանգել աշտաբոգնություն, ճանապարային ոստիկանության ոպերատիվ կարավարման կենտրոն ու ոգնելա վրայերթի են թարկվացին տեղափոխել իվանդանոց։ Մեսի վրայեր, թա, ոչի մահաց է։ Պարզվեց, որ վրարդի են թարկվածը մանկասայլակով պողոցը անսնելիս է եղել, պողոց, որը մթության մեջ է պատված եղել այդ պահին, ու մինչ միցուբիշի վարդին տարել է ինստուգելու ուստապության աստիճանը, ականատեսներ 
Եվ ուրեմ են, այս միցուբիշի վարդը հարվացմա մանկասայլակին, իսմ եկ այլ մեկենա ավելի ստույք զրովեցը բրա երթյա են տարգում հետնյոտնին ու թողնելով անոգնական դիմում պախուստի։ Երևի հասկացակ արդեն, թե Եվ այս դեպքից հետո որոշ ժամանակ անց է լույսերը միացվել։ Սա է գիտություն, նախակնություն իրականասնող մարմնի։ Այս է հայլու տպաս տեղը։ Տենաս կանի վարորդ գիմանա հետևյալ հարցի պատասխանը։ Արդյոք նպատակա հարմարա վազանց, եթե չկա տեսադաշտ, համոզված եմ, շատերը ավելին կսկսեն մի կեր ժամ պատմել դրա հնարավոր վտանգրերի մասին, բայց մի բանը � Ինչ պիտի կատարվի, ման մակնիշի բերնատարի էտ բախվելու հետևանքով, ոպելի հետևի ուղևորը, 62 ամյա վլազի միր հարությունյանը տեղում մահացելա։ Եվ ես երկու ուղևորների ճանապարային ոստիկաները տարել էին հիվանդանուց Ապելի վարորդի անզգուշ կայլը, որը չունենալով անրաժեշ տեսադաշտ փորձլա վազանց կատարի և դեմ դիմաց հայտնվելա մանի հետ, մի հատ ման ասեք, այո, մեկենա չի, վայրենիա, ոպելի տեղի ինչ մեկենա է լիներ Հարվացի հետևանքով մի եկը հատված տարատեսակ իրերով էր լծվել, պարձվեց, որ մացողը ձուկ վաճարող այղել, ու շատ հաճախ այստեղից այնտեղ ագնացել ձուկ վաճարելու նպատակով, հենստման իրեր էին թապվաշ ճ Արյան գույնի երկու վորսվագեն, կարձեց խորդ հանշան տեղին ունեցացի հետևանքները, մինչև հիմա բավականին տհաջ հիշողություններ են մնացել երևան գյումրի ճանապարի կոշ գյուղի վարճական տարասկում տեղի ունեցացից � Արդեն պարձ այլի։ Հայն եկի վարորդն է։ Չանաչում ես։ Կուծ է և ճանաչում է, ավելի հավանական է, որ ճանաչում է, կանի որ կարկամեց, ասեմ, որ մի մեկնայում եղել են երկու ոգի, հարազատ եղպայրներ, 49-ամյա արդուր և 61-ամյա արզուման ասատրյանները, մինյուս վոլսվագենում որ հինգի վիճակն էլ ծանրը ու դրանում համոզվելու համար անրաժեշտ է ժպանցիք հայաս գծել մեկենաներին։ բոլորը աղոտում էին, որ նրանց բան չլինի, սակայն մեկը մի ուսի հետևից սկսեցին ստացվել գույժերը։ Եվ ուրեմն, ասատրան եղպարներն ու արտաշեր ժերայնյանը հիվանդանոցում գիտակցության չգալով մահացան, ասել է թե մի վթար երեկ զո։ Արդսոք շատ չէ մեր նման փոքր երկի համար հարսադրում Չէ, որ երեկ զոյի պարագայում ուրիշ այլ բան չի է տաքրքրում։ Համի մնաշ ճանապայլ լվացում, չէ։ 
Vorbesi te sanutu çavartın kışat tuxur notayov, xosenk mi temay masin, vorum mian kamiz ardiyakan adarnum, benutsam tetevaki proştotsi depkum, haskatsa gerevi, vor xoska araçin zian masina, amen ankam yerp naman iravija kastersvum, varotnere panjimen, vor anargan ki sunin gamen çanşinein, eli gamen, problem çıka, başım kayok çişel nayev konfüçyosi haytni asuite, mi bolki, teharevani katurin zün anastats, yetes sepakan şemet makurci. En komis furat hekfe pagele. Amişkan var. Karım var. Amişkan var. Tüm kastım. Foto uzme safto yobu diye tas. Vatarın dega is komis. Hadi pakat motor ne kauzme ki bafen. Vurdu sekiz piçakov gali. İnci ne katı unem. Hargeli var ot nerjan. Yer pama patasan karus nere? Mi kani or şarına kokorten patrum. Teamarayın anva doğere amçapes poxek zmrayınov. Kani var urvora zuna galu. Hiç boş mekitel petçer. De sahats bagvas martikek. Manır munur harcılav komçek zbagvi. İsketevan ka ayesa. Sevani gavutis minçev joverte aitni. Sevani gay post nankas çana para hatvatsum. Mi his kayakan xatsanu mer goyatsel. Berti berti berti. Ապա ստայտը սոփ նստեն այ։ Յաշիկը, Յաշիկը բրտի։ Ոգնեն ան, ան պահի։ Ոգնեն ան պահի։ Ոգնեն � Եվ վերջում վաղը ժամը 23-ն աստասնինգին Սուրանկյան հատուկ դեպքեր նախագծի շրջանակում ներկայասնելու ենք ակամա հանցագործը վիլմը, որում պատմելու ենք, թե ինչպես է կաղաքացին բնական իգնորդից դարձել ամբաստանյալ Մոլորությանի Այսքանը Հերացնենք մեզ նից անտարբերություն ու անարդարությունը և լուսավոր մտքով առաջ արժվենք, խաղաղ անցնելով կյանքի կարջ ճանապարը։ Կահանդիպենք դեկտեմբերի երեկին ժամը 28-ին, ասսոսերը բոլորիս հետ։